అసెంబ్లీ రద్దుకు ముందు కేసీఆర్ కు ఎంత సానుకూలత ఉంది మళ్లీ టికెట్లు పొందిన తాజా మాజీల పట్ల క్షేత్రస్థాయిలో ఎలాంటి స్పందన వస్తోంది ఏపీ ప్రజలకు చంద్రబాబు పదే పదే చెబుతున్న విషయమేంటి తాజా ఐటీ సోదాలపై చంద్రబాబు ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారు జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీయేతర పక్షాలను ఐక్యం చేయడం ద్వారా ఏపీలో ఎవరిని డిఫెన్స్ లో పడేయాలనుకుంటున్నారు తెలంగాణ అసెంబ్లీ రద్దు నాటికి ప్రజలలో కేసీఆర్ పట్ల ఎంతో సానుకూలత ఉంది ప్రత్యర్థులకు అందనంత దూరంలో ఆయన పరపతి ఉందని వివిధ సర్వేలలో వెల్లడైంది మహాకూటమి ఏర్పడినా కేసీఆర్ ను ఢీకొనలేదని ఆ సర్వేలలో స్పష్టమైంది కూడా ఈ నాలుగున్నరేళ్లలో తమకిబ్బంది కలగలేదన్న అభిప్రాయంతో ఉన్న సెటిలర్లు కూడా కేసీఆర్ పట్ల సానుకూలంగానే ఉన్నారు అయితే ప్రజలలో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉన్న శాసనసభ్యులకు కూడా మళ్లీ పార్టీ టికెట్లు ఇస్తున్నట్టు కేసీఆర్ ప్రకటించడంతో పరిస్థితులలో కొంత మార్పు వస్తోంది పలుచోట్ల ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్తున్న తాజా మాజీలకు ప్రజల నుంచి నిరసన వ్యక్తమవుతోంది తనను నమ్ముకొని ఉన్నవారికి ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చి చేరిన వారికి అన్యాయం చేయకూడదన్న ఉద్దేశంతో దాదాపుగా తాజా మాజీలందరికీ ఆయన టికెట్లు ఇచ్చారు ఒక నాయకుడిగా సహచరులకు తన పట్ల విశ్వాసం కలిగింపజేయడానికి కేసీఆర్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటారు మీ మీద ప్రజల్లో చాలా వ్యతిరేకత ఉంది అని కొంతమంది తాజా మాజీలను అందరి సమక్షంలో హెచ్చరించారు అయినా వారికి టిక్కెట్లు ఇస్తున్నట్టు కేసీఆర్ చెప్పారు ప్రజల్లో తన పట్ల ఉన్న సానుకూలత ఎమ్మెల్యేలపై ఉన్న వ్యతిరేకతను అధిగమిస్తుందని కేసీఆర్ భావించి ఉండవచ్చు ప్రజలు తనను చూసి ఓటు వేస్తారని కేసీఆర్ నమ్ముతున్నారు అందుకే పక్కన పెట్టవలసిన వారికి కూడా మళ్లీ టిక్కెట్లు ఇచ్చారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన తన ఎన్నికల ప్రచార వ్యూహానికి పదును పెట్టారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉనికి ఉన్నంత వరకు సెటిలర్లను పూర్తిగా విశ్వాసంలోకి తీసుకోలేమన్న అభిప్రాయానికి వచ్చిన తర్వాతనే ఆయన తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ను మళ్లీ రగిలించడానికి ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తుంటే పరిస్థితి వేరుగా ఉండేది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ తో కలవడం వల్ల తెలుగుదేశం సానుభూతి పరులు మళ్లీ సంఘటితమయ్యే అవకాశం ఉంది ఇది గమనించిన కేసీఆర్ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా తెలంగాణ సమాజాన్ని సంఘటితం చేసే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు అయితే కేసీఆర్ అంచనాలు లెక్కలు అన్ని వేళలా కరెక్ట్ గా ఉంటాయని చెప్పలేము రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ సెంటిమెంట్ బలంగా ఉండింది అయినా అప్పుడు ఆ ఎన్నికలలో తెలుగుదేశం పార్టీ పదిహేను స్థానాలు గెలుచుకుంది నాలుగున్నరేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ కన్నా ప్రభుత్వం చేసిన మంచి చెడు ప్రధానంగా తెర మీదకు వస్తున్నాయి అయినా కేసీఆర్ తనదైన శైలిలో ముందుకు వెళ్తున్నారు మహాకూటమి అంటే చంద్రబాబు మాత్రమే కనిపించేలా కేసీఆర్ అమలు చేస్తున్న ఎత్తుగడను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలా ఎదుర్కొంటుందో వేచి చూడాలి కేసీఆర్ ఇలాంటి వ్యూహరచన చేస్తారని పసిగట్టిన కూటమి భాగస్వామ్య పక్షాలు ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ ను ముందు పెట్టుకుని ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాయి కూటమి చైర్మన్ పదవిని కోదండరామ్ కు కట్టబెట్టాలన్న ఆలోచన ఇందులో భాగమే అయినా ఇది ప్రారంభమే మున్ముందు తెలంగాణలో ఎన్నికల ప్రచార ఎత్తుగడలు ఎన్ని మలుపులు తిరుగుతాయో చూద్దాం కేసీఆర్ ఎత్తుగడలను ఆయన నుంచి వచ్చే వాడి వేడి వాగ్బాణాలను ఏ మేరకు ఎదుర్కోబోతున్నారన్న దాన్ని బట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి మహాకూటమి ఏ స్థాయిలో పోటీ ఇస్తుందన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది